Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá amigos, começa mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos mais uma vez a alegria de poder contar com a presença de Divaldo Franco. Como vai Divaldo? Muito bem, graças a Deus. E hoje está conosco Miguel Sardano, que juntos abordaremos com Divaldo alguns fatos da sua atual encarnação, né Divaldo? É verdade. Então Miguel, pediria para você iniciar aí a, a, as considerações. Bom, existem algumas passagens da vida do Divaldo muito interessantes que servem também para todos nós como lição de vida. E as pessoas têm muita dúvida sobre a desencarnação das pessoas, como é que se processa a desencarnação. E eu ouvi você falando uma vez que a desencarnação começa de baixo para cima, dos pés para o cérebro. É, é assim mesmo? Porque normalmente existem até algumas fotografias, algumas pinturas mostrando o vínculo umbilical, a pessoa presa pelo cordão umbilical flutuando no ar. Não é exatamente assim. Eu já acompanhei umas 20 a 30 desencarnações, inclusive de minha mãe. Essa Quando ela estava é. desencarnando, depois de despedir-se, eu então vi que primeiro saí nos pés. E ela foi flutuando como se houvesse uma catapulta invisível que retirasse de dentro da impregnação orgânica os pés, depois o ventre, o tórax, e ela ficou ligada pelo centro coronário. Era o chamado cordão de prata das tradições. Então ela ficou flutuando no ar, o Espírito Joana de Anjos segurou-a e colocou agora na outra gravidade, então ela ficou de pé. E Joana de Anjos trabalhou aquele cordão denso, que tinha mais ou menos a espessura de um dedo, e ele começou a esfiapar-se, até totalmente esgarçar-se e ser absorvido pelo corpo, uma parte, e a outra absorvido por ela. Então ela movimentou-se e Joana disse-lhe, Ana, já está livre. Você lembra que Edivaldo falava muito de um ato de São Francisco, que certo dia foi visitado pelo Frei Leão, quando ele estava muito doente, e Freireão lhe disse, meu pai, eu conheço um homem que tem um burrico e que maltrata muito este burrico. O que é que o senhor me recomendaria para dizer a este homem perverso? São Francisco disse, traga-o para eu repreender este homem mau. Quem é ele? Freireão disse, sois vós. Vosso burrico é o corpo. Há 44 anos que vos conduz e vós sois muito duro. Então ele disse, ó oh, meu doce jumentinho, perdoe-me. Eu contava isso à minha mãe. Ela se comovia. Então Joana de Anciana, agradeça o jumentinho que ele conduziu por 86 anos. Ela ajoelhou-se à sua evocação ancestral, religiosa, embora ela fosse espírita, mas era analfabeta. Ajoelhou-se e fez uma linda oração ao corpo, lúcida, agradecendo aquela grande trajetória. Então a desencarnação é sempre das extremidades para o cérebro, mantendo o vínculo coronário. Mas não existem dois casos iguais, né, Divaldo? Parece que cada caso é um caso, é assim? Evidentemente, cada caso é um caso, mas sempre essa estrutura das extremidades para o centro coronário. Nós sabemos também de um fato que marcou muito a sua existência, que é a desencarnação, a forma como ocorreu da sua irmã Nair. Eu gostaria que você narrasse para todos nós, para os nossos telespectadores, essa experiência muito interessante, porque abarca também suicídio e outras coisas mais. Nair era a quarta filha dos meus pais, e eu sou o décimo terceiro. Foi uma filha excepcional, que se preocupava muito conosco, que somos pessoas pobres economicamente. E no mês de outubro do ano de 1939, ela esteve em Feira de Santana e ofereceu aos meus pais uma residência para que não tivessem a preocupação de pagar aluguéis. E voltou a Ieus, onde residia. Ela era casada com um homem portador de recursos econômicos. Mas no dia 11 de novembro de 1939, referido, 
nós recebemos um telegrama. E lá em casa estava eu com minha mãe, quando, quando chegou o mensageiro e entregou o telegrama. Como minha mãe não sabia ler, ela pediu para eu ler. Eu contava 12 anos. Então eu li o telegrama numa linguagem terrível, dizia. Nai Franco suicidou-se. Alguém venha para tomar conhecimento. E tinha o nome do marido dela. Então, quando eu falei, minha mãe entrou em estado de choque. Eu sabia o que era o suicídio, mas não tinha dimensão. Acompanhei o drama de minha mãe. Logo depois, a família tomou conhecimento, vieram as providências. E pelo fato de sermos religiosos, minha mãe foi, no dia seguinte, à igreja pedir ao padre, a Milka, para celebrar uma missa de sétimo dia. E ele então perguntou, de que morreu ela? Suicídio. Ele disse, então, dona Ana, ela está no inferno para sempre. Aquela mulher analfabeta gigantou-se, quer dizer, padre e o amor de Deus. Mas ela suicidou-se. Ela cometeu o pior crime perante a consciência divina. E Deus não perdoa, ela vai para o inferno eterno. Minha mãe olhou para ele e eu vi a primeira aula de psiquiatria na boca daquela mulher. Ela disse assim, mas se ele não perdoa, é um farsante. Como é que ele manda o seu filho nos ensinar o perdão e ele não perdoa? Se no coração de Deus é um Deus antropomórfico, não há lugar para o perdão, abomina esse Deus e aqui eu não voltarei mais nunca. Saiu e eu fiquei horrorizado, porque eu temi que ela fosse excomungada e era uma coisa muito grave na época. Então eu pergunto, mas de manhã você não vai voltar à igreja? Eu disse, não, meu filho. Um Deus que não perdoa, isso não é possível. Passaram-se os anos e minha mãe tornou-se espírita. Nós fomos lendo para ela e logo nos pedia, perguntou, Di, Deus dos Espíritas perdoa? Eu disse, mãe, só há um Deus. Não é uma pessoa que perdoe que não perdoe. Ele não perdoa. Eu disse de propósito. E ela perguntou, mas por que ele não perdoa? Digo, Porque ele ama. O perdão pressupõe uma ofensa. E como Deus não fica ofendido, ele não perdoa. Ele ama em qualquer circunstância. E a Nair, ele ama. Mas como é que então ele vai fazer justiça? Ela vai reencarnar-se, vai trazer as marcas do sofrimento pelo qual passou, e então ela evolui. Então minha mãe pegou as minhas mãos e me disse, meu filho, ensine-me uma religião em que o amor de Deus é tão grande. Então minha filha vai voltar? E digo, vai sim senhora, porque ela não desrespeitou Deus, ela desrespeitou a própria vida e vai recuperar-se. Então, nesses longos anos que nos separam, de 1939, portanto, 70 anos, nós temos uma ideia de quantas coisas aconteceram. Minha mãe desencarnou em 1972. Em 1980, ela me apareceu e ela me disse, Di, Nair, vai reencarnar-se. Ela vai, Deus deu a misericórdia, eu pude libertar minha filha dos espíritos maus que a levaram ao suicídio e continuavam com ela, explorando-a no além túmulo. Por isso que o suicídio é tão perverso. Aqueles agentes continuavam explorando-a. Mas nós oramos juntas e Deus lhe vai conceder a oportunidade. Eu perguntei, e eu vou conhecê-la? Vai. Ela vai reencarnar-se aqui em Salvador. Passaram-se uns três anos, ou quatro, e um dia o porteiro me chama. E estava uma senhora afrodescendente com algo no colo. Tremia o algo e a senhora, porque o algo estava coberto com um pano muito imundo. Então, por ter de Valdo, ela está aqui para morrer à fome. É uma catadora de lixo aqui perto. Nós vivemos perto de um lugar em que deposita o lixo da cidade. Então, quando eu descobri, era uma criança esquálida, de um ano e meio, mais ou menos, porém, com as limitações de uma criança de poucos meses. Eu, de imediato, chamei um dos meus filhos, que é médico, filho adotivo, e levamos ao centro médico, fica na entrada da portaria. E então ela disse, ai, doutor Divaldo. Eu digo, não, minha irmã, eu sou seu irmão, sou só Divaldo. Ela disse, eu dou para ela sopa de papelão. Eu disse, mas como sopa de papelão? O papelão que eu cato no lixo, eu lavo, coloco água e sal e dou para ela. É a comida dela e minha. Eu, então, me lembrei de Allan Kardec com lágrimas. Numa sociedade em que alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. Então, de imediato, meu filho veio e disse, tio, temos que reidratar ambas. Vamos colocar imediatamente ah, o soro. E eu, então, preparei o um leite, fui molhando o algodão e passando nos lábios da criança. E aí começamos o tratamento. E ela dizia, não deixe minha filhinha morrer, não deixe. 
Eu digo, não, Deus, é que não deixa. Como é o nome da menina? Ela disse, Nair. Eu tive um choque. Eu disse, mas como, Nair? É, irmão Divaldo, quando eu fiquei grávida, eu sonhei com uma velhinha, de cabelos brancos, partidos no meio, com uma polpa para trás, olhos verdes. Era minha mãe. E ela então disse, eu vou lhe emprestar minha filha. Tome conta dela, o nome dela é Nair. Eu disse, meu Deus, aí apareceu minha mãe. E disse, está a Nair de volta. A menina tinha lábio leporino bifocal, efeito do suicídio. Então, quando eu a vi, eu digo, meu Deus. E minha mãe disse, não tente mudar o destino dela. Nada de cirurgia plástica para corrigir. Vamos esperar que ela cumpra com o seu resgate. A menina ficou conosco, ambas recuperaram-se. Colocamos a menina na creche, arranjamos uma casinha no bairro, perto da mansão. A senhora foi morar, a menina foi para o jardim de infância. E quando ela contava quatro anos, eu passei um dia pela porta do jardim, ela pulou a janelinha, que é muito baixa para o contato com a natureza, e gritou, Didi, eu está... fiquei estarrecido. Porque a única pessoa que me chamou Didi em minha vida foi minha irmã Naí. Então eu parei. Ela veio correndo, saltou nos meus braços, eu afaguei, sentei no meio fio, porque são ruas, a mansão do caminho, uma comunidade. Sentei-me, coloquei no colo, ela passou a mão em mim, sentiu a barba, disse, arranha, fanhosa, muito fanhosa, por causa do problema leporino. E então ela disse, eu sou Nair. Eu digo, sim, eu sei que é Nair, eu sei que você é Nair. Eu sou Nair, Didi, a outra. Eu perguntei, qual luta? A outra, Didi, você não lembra de mim? E aí adormeceu nos meus braços. Era minha irmã de volta. Quando ela completou sete anos, ela me disse assim, Didi, eu vou viver muito? Eu digo, não, minha filha. Nesse corpinho, não. Porque na outra encarnação, a expliquei, você suicidou. E veio agora com a roupinha rasgada. Mas você vai ficar bem. Três meses depois, ela teve pneumonia dupla e desencarnou. A mãezinha lá. Chorou muito, sofreu, continuou morando no bairro, nós colocamos como funcionária para limpeza na nossa creche. Pois bem, Nair já voltou pela terceira vez, com o corpo perfeitamente recuperado, porque é a lei de amor de Deus. Mas você falou a respeito de correção, não é permitido a interferência no karma da pessoa? Se, por exemplo, eu fosse levá-la para uma cirurgia, sabendo da causa grave, eu iria, talvez, criar um problema grave, não daria certo. Poderia vir uma infecção, poderia ter uma rejeição, porque nas expiações o indivíduo tem que resgatar. Nas provações nós podemos corrigir, mas nas expiações é compulsório o resgate. Mas você também parece que tentou suicídio, Divaldo. Bom, isso foi em 1945. Eu vim trabalhar na cidade, eu morava no interior, vim trabalhar na capital, residindo com a senhora que me deu aquele passe, que se tornou minha verdadeira mãe. E eu fui trabalhar numa empresa chamada Sul América Terrestre, Marítimos e Acidentes, Sátima, era uma empresa de seguros. No mês de agosto, no dia 13, o dia fatídico, o gerente, Dr. Palmério Veiga, me disse, olha, a guerra terminou e a empresa está eliminando os funcionários mais recentes. Então você vai ser despedido. Despediu-me e me pagou 130 mil reis. Eu tive uma bala emocional muito grande. Havia um espírito amigo, negativo, que sempre me propunha um suicídio. E ele disse, se você morrer, será ótimo, o mundo é mau, é perverso, venha para cá. Eu sentei minha máquina datilográfica, uma Remington, e fiz uma carta a meus pais, prendi aqui no bolso com um clips e fui na direção do elevador Lacerda. Naquela época estava em moda jogar-se do elevador que são 90 metros de altura. E logo eu imaginei que era uma, era uma vergonha eu perder o emprego, como voltar para o interior fracassado. Então, naquele impacto, eu subi o elevador da cerda. E quando cheguei lá em cima, que me preparei para saltar, minha irmã me apareceu, ela estava desencarnada há seis anos, deformada, e gritou assim, não faça isto, louco. Ninguém morre, não faça isto. Aí eu desmaiei, para dentro. Porque se desmaiasse para fora, estava não, evidente é suicídio. E quando eu acordei, eu vi uma lâmpada muito forte, aquelas pessoas de branco, e eu ainda me lembro que eu disse assim, eu estou no reino dos céus, porque era muito ingênuo. A resposta que eu ouvi não era do reino dos céus. Então, Nair veio pelos bons espíritos para impedir um gesto desse de homicídio, imposto pelo meu adversário desde 1624, que nós tivemos um atrito, 
e ele não me desculpou. E aparecemos durante muitos anos, tornando-se-me um grande amigo hoje. Ivaldo, o tempo passa e nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.